welcome students so in this period we are going to study about the histological structure of the ovary and the structure of graafian follicle see here the diagram here it is of the transverse section of the ovary so when you take the ts of the ovary you can observe such type of internal structure in the last period actually i have told you that the outer region or the outer part of the ovary it is called as cortex okay and here the central part of the ovary it is called as medulla okay so medulla is in the center no doubt the medulla it contains stroma blood vessels are there lymph vessels are there huh? okay now see here the ovary which is lined by germinal epithelium hmm? this is the germinal epithelium and i had told you that the process of oogenesis actually starts before the birth of the female baby okay see here from the germinal epithelium that develops the primordial follicles okay see here these primordial follicles they have a single layer of follicular cells so they are single layered now these primary primordial follicles develops into primary follicle okay so what is difference between these two primary follicles develop into primary follicles difference is only that primordial follicle is single layered and the primary follicles they are multi layered huh? so multi layered uh, structure is there of the primary follicle now these primary follicles again they develop they grows into secondary follicle now what is difference between primary and secondary follicle see here no doubt secondary follicle it is also multi layered many layers of follicular cells are there but when the stroma now you know what is stroma huh? when the stroma it forms the layer theca huh, around the primary follicle so when primary follicle it is covered by the layer theca huh, there is conversion of primary follicle into secondary follicle means primary see here primary follicle plus theca layer okay now this theca layers these are produced by the stroma cells so stroma cells add this layer over the primary follicle primary follicle chavar jeva theca layer takla jato add kela jato kona kadun stroma kadun tyavedes primary follicle ch rupantar kasha madhe hot asta secondary follicle madhe ani secondary follicle ha khup mahatvacha asa part ahe because this secondary follicle now start secreting the estrogen you know that the female sex hormone five types of the hormones are there uh, so estrogen hormone it is secreted by the secondary follicle okay so here there is formation of secondary follicle now the next step is secondary follicle it grows into tertiary follicle now difference you can observe in the diagram here only uh, the oocyte you know, this is the secondary oocyte it becomes eccentric somewhat in position it is not in the center and here a cavity start developing in the follicle this cavity that is called as antral cavity or antrum cavity no doubt tertiary follicle it is larger in size because addition of new follicular cells all these black colored cells shown in the diagram huh? so these are the follicular cells this follicular cell they increase in number and that's why secondary follicle peksha uh, tertiary follicle ha karane ka to mota hoto huh? so it is larger in size then next one is this tertiary follicle Hmm, it develops it matures huh? it matures into mature follicle now mature follicle it is also called as graafian follicle remember huh? so graafian follicle means kya hai a mature follicle hai a mature follicle so here uh, see here actually on the first day suppose this is the condition there are only primordial follicles present in the ovary huh? first day then the day 12 huh? 12th divshi huh? 12th day of the menstrual cycle there is formation of secondary follicle okay now see here the day 14th huh? saudavya divshi ha huh? pehla divas nantar itha 12 vya divshi ha tayar jhala ani 14 vya divshi kay hota 
तर हा जो मॅच्युअर फॉलिकल आहे किंवा ग्राफीन फॉलिकल आहे ना सो दिस ग्राफीन फॉलिकल और मॅच्युअर फॉलिकल ऍक्च्युली इट मूव्ज है ना इट मूव्ज हियर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओव्हरी है इट मूव्ज टुवर्ड द सरफेस ऑफ द ओव्हरी अँड दिस ग्राफीन फॉलिकल इट प्रेसेस अगेन्स्ट द थीन वॉल ऑफ द ओव्हरी और थीन सरफेस ऑफ द ओव्हरी हा काय करतो थोडासा कडे कडेला जातो सरफेसला जातो आणि सरफेसच्या त्या हा जो थीन सरफेस आहे ना ओव्हरीचा त्याला प्रेस करतो आता प्रेस केल्यामुळे काय होतं या ठिकाणी हा ग्राफियन फॉलिकल हा थोडा इथे ब्रेक होतो आणि या ग्राफियन फॉलिकलमधून हा फक्त जो सेकंडरी उसाईट नाही हा सेकंडरी उसाईट बाहेर फेकला जातो ॲबडोमियल कॅव्हिटीमध्ये समजलं तुम्हाला सो धिस प्रोसेस दॅट इज द रिलीज ऑफ द ओव्हम हा ना रिलीज ऑफ द ओव्हम आउटसाईड द ओव्हरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ओव्युलेशन अँड ओव्युलेशन टेक्स प्लेस ऑन द फोर्टीन्थ डे ऑफ द मेन्स्ट्युअल सायकल सो धिस ओव्हम ऑर एग धिस एग इज कॉल्ड ॲज ओव्युलेटेड एग ऑर ओव्युलेटेड ओव्हम अँड इट इज ऑन द फोर्टीन्थ डे ओके नाव वॉट ॲपन्स नेक्स्ट इफ धिस एग गेट्स फर्टिलाइज इफ फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस मीन्स एग डेव्हलप्स इन टू झायगॉट ओके वॉट ॲपन्स ॲट दॅट टाईम this uh, now empty graphian follicle huh? this is now empty graphian follicle it gets converted into the structure this structure it is called as carpus luteum actually if the uh, fertilization takes place then and then only carpus luteum it acts as a temporary endocrine gland okay so it maintains the pregnancy huh? so temporary endocrine gland that is the carpus luteum no doubt it is formed by this uh, empty graphian follicle but if the egg is not fertilized okay if there is no fertilization then what happens there is this carpus luteum it has no function if, because there is no pregnancy so this carpus luteum degenerate degenerate hone mhanje kay nahi sa hone ma ha कार्पस ल्युटियम डिजनरेट होतो आणि पांढऱ्या रंगाचा स्कार तयार होतो या ठिकाणी हा थोडासा येलोइश कलरचा असतो आणि इथे मध्ये ना थोडीशी ब्लिडिंग असते म्हणून ब्लड असते ना मध्ये म्हणून थोडीशी रेडिश कलर दाखवलेला आहे आणि हा जो कार्पस अल्बिकन्स आहे इट इज अ व्हायटिश कलर्ड स्कार दिस कार्पस अल्बिकन्स इट इज नथिंग बट इट इज द डिजनरेटिंग कार्पस ल्युटियम ओके so remember carpus luteum is nothing but it is formed by the graphian follicle which is after ovulation okay now see here the next article is structure of the graphian follicle okay structure of the graphian follicle see here the structure is drawn here this is the matured follicle or graphian follicle okay see here the outermost layer it is called as theca externa inner to theca externa there is theca interna now i have told you just now theca interna it is actually derived from the stroma the stroma ni to add kelela ahe tyanantar theca interna is very important because it secretes the hormone estrogen okay now see here inner to theca interna uh, multi layered structure you can observe in this diagram that is blackish color this multi layer structure it actually it is made up of granulosa cells huh? these cells are granulosa cells these are also called as follicular cells okay now see here this layer follicular cell it is also known as membrane granulosa huh? membrane granulosa no doubt made up of granulosa cells so these are the granulosa cells see here i remember the granulosa cells they are also called as follicular cell okay now see here this cavity is there this cavity is called as antrum or antral cavity it is not empty it is filled with a fluid so this is a fluid filled cavity tela liquor fluid asa mhantlela ahe te liquid bharlela ahe ya tikani tyanantar ha jo disto ha ha purna ahe secondary oocyte a secondary oocyte uh, actually you can observe here secondary oocyte is there and here the outer layer it is known as corona radiata ta ya thikane donas nav hene ha kruti dilele ahet oocyte ani corona radiata here the important point is that the oocyte it is eccentric ha ha shabd lakshat thevaycha eccentric ha mahatvacha shabd eccentric 
जनरली आपण बघतो कोणत्याही पेशीमध्ये सेंटरला हे असतो केन, केंद्रक म्हणा किंवा न्यूक्लियस म्हणा सेंटर असतो की नाही या ठिकाणी आपण बघू शकतो ऊस साईटमध्ये जो न्यूक्लियस आहे की नाही तो थोडासा एका साईडला आहे आणि टोटल ऊस साईटच काय आहे या ग्राफियन फॉलिकलमध्ये एका बाजूला गेलेला आहे म्हणून त्याला म्हणता येईल एक्सेंट्रिक हा सो ऊस साईट इज एक्सेंट्रिक इन द फॉलिकल ओके नाव सीयर आय विल शो यू सम डिटेल स्ट्रक्चर हिअर सीयर इन द सेंटर हा दिस इज द सेकंडरी ऊस साईट हा दिस डायग्राम इज नॉट गिव्हन हा इन इन द टेक्स्ट बुक आय विल जस्ट शो यू टू अंडरस्टँड हा सीयर सेकंडरी ऊसाईड इट इज हिअर ओके सीयर हा नाव सेकंडरी ऊसाईड इट इज कव्हर्ड बाय व्हायटेलाईन मेंब्रेन सो व्हायटेलाईन मेंब्रेन अगेन इट इज कव्हर्ड बाय झोना पेल्युसिडा ॲक्च्युली व्हायटेलाईन मेंब्रेन प्रोड्युसेस झोना पेल्युसिडा किंवा इट गिव्ज राईट टू झोना पेल्युसिडा ओके म्हणजे पहिला लेअर आतून बाहेर बघणारे आपण ऊस साईडच्या अगदी जवळचा व्हायटेलियन मेंबर आणि त्याच्या बाहेरचा दुसरा झुना पेल्युसिडा त्याच्या बाहेरचा तिसरा लेअर की नाही हा हा तिसरा लेअर आहे डिस्कस प्रॉलिजरस है ना डिस्कस प्रॉलिजरस या ठिकाणी लक्षात घ्या डिस्कस प्रॉलिजरस तिसरा आणि सगळ्यात बाहेरचा चौथा लेअर आहे की नाही करोना रेडिएटा तेवढं लक्षात ठेवा झोना पेल्युसिडा व्हायटेलियन मेंबरेनपासून तयार होतो आणि हा जो आहे ना डिस्कस प्रॉलिजरस आणि करोना रेडिएटा म्हणजे तिसरा आणि चौथ आहे हे दोन लेअर्स आहेत ना हे कोणी तयार केलेले माहिती आहे तर हे या ग्रॅन्युलोसा सेलने तर ग्रॅन्युलोसा सेल जे आहे की नाही याच्यापासूनच ह्या दोन लेअर्स तयार होतात कोणता करोना रेडिएटा आणि त्याच्या आतमध्ये असणारा डिस्कस प्रॉलिजरस तर अशा प्रकारे हा जो आहे हा सेकंडरी उसाईट आहे आणि पूर्ण जे स्ट्रक्चर आहे ते आहे ग्राफियन फॉलिकलचं तर परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो स्केच अँड लेबल द ग्राफियन फॉलिकल किंवा डायग्राम दिला जातो आणि त्याला तुम्ही लेबल करा हा आता अशा प्रकारचे पण प्रश्न परीक्षेला विचारले जातात तर हा डायग्राम दिला जाईल आणि फक्त तुम्हाला सांगितलं जाईल की या या भागांना लेबल करा त्यावेळेस हे नावं त्या ठिकाणी तुम्हाला आले पाहिजे ओके स्टुडंट सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल हा एक छोटी टर्म दिलेली बघा त्याच्यामध्ये व्हॉट इज क्युम्युलस ऊ फोरस असा शब्द दिला क्युम्युलस ऊ फोरस दॅट इज द ऊ साईड प्लस ग्रॅन्युलोसा सेल्स आता हा ग्राफियन फॉलिकल आहे ना याच्यातला फक्त हा ऊ साईड घेतला आपण आणि फक्त हे ब्लॅक कलरची जी मल्टीलेअर्ड स्ट्रक्चर आणि हे एवढंच गृहित धरलं म्हणजे ऊ साईट आणि ग्रॅन्युलोस असेल त्या दोघांना एकत्रितपणे म्हणतात क्युम्युलस ऊ फोरस म्हणजे हे जे थिका लेअर आहे ना बाहेरचे दोन ते मायनस केले आपण त्याच्यातून ग्राफियन फॉलिकलमधून हे दोन लेअर मायनस केले उरलेला जो भाग आहे ना म्हणजे ऊ साईट आणि फक्त ग्रॅन्युलोस असेल्स किंवा ज्याला आपण मेंब्रॅनी ग्रॅन्युलोस म्हणतो ह्या दोघांची बेरीज जर केली ना तर त्या टर्मला म्हणायचं क्युम्युलस ऊ फोरस ओके स्टुडंट सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और मॅच्युअर्ड फॉलिकल ओके इन द नेक्स्ट पिरियड वी विल स्टडी अबाउट द मेन्स्ट्युअल सायकल